Hi guys! Welcome sa aking may clean tutorial para sa AutoCAD. Narito ang mga pinaka-importante at basic tips and steps na dapat niyong malaman sa Autodesk AutoCAD 2020. So, ang Autodesk AutoCAD ay isang professional computer edit design product or professional software para sa academic at business at available naman sa iba't ibang versions. So, yung general version nito, ang pinakaka-features nito ay gumawa ng 2D at 3D drawings para sa floor plan, construction, buildings, structural designs, at maraming pang iba na may kinalaman sa drawing sa architectural, civil, mechanical, engineering, at iba pa. So, sa video ito, malalaman ninyo paano gumawa o mag-create ng 2D drawings gamit ang latest version ng AutoCAD. Sa AutoCAD may dalawang section, ang Learn at Create. Learn, kung saan pwede kang matuto kung paano gamitin ang software ng AutoCAD. May several tips and suggestions sa mga videos na to. Create, lahat ng options kung paano magsimula sa AutoCAD sa kahit anong dokumento na gusto mong gawin. Ito yun. So, magsimula na tayo sa isang blankong project. Okay guys, uh, bago tayo magsimula, uh, papaluwanan ko muna sa inyo kung ano mga nilalaman itong nasa loob na to. Itong nasa corner, itong A na to na nakikita nyo na kulay red, ang tawag dyan, application menu. Yan yung mga nilalaman nyo. New, open, save, save as, import, may mga gamit yan. Ito yung new, pag uh, binuksan mo to, ayan, may mga makikita ka mga templates. Templates na gagamitin nyo sa bagong drawing. Itong open, kung yun dati mong uh, ginawa na, yan, yun naman nya. Save us, yung natapos mo ng ginawa, sa so save us mo lang sa ang folder. Yan. Mga laman yan. Uh, tuturo ko sa inyo yan sa mga susunod na tutorial natin. Itong sa nasa taas na to, ang tawag dyan, quick access toolbar. Uh, alam ba, magsisave ka, dyan mo lang kiklik, magpa-plot ka, Yan, yan ang mga gamit niyan. Ito naman may customize sa uh, quick access sa toolbar niya. Kung gusto niyo mag-additional, uh, pwede mo siyang idagdag. Click niyo lang yung halimbawa, layer. Click niyo lang yan. Yan, madadagdag na siya. Ngayon, kung ayaw niyo naman na nandito siya sa loob, pwede niyo namang i-uncheck siya para mawala. Yan, wala na siya. Itong nasa baba, tawag niyan tabs home tabs insert tabs hanggang spds ang tawag niyan tabs may mga gamit din yan mga tabs na yan yan under ng tabs meron siyang tinatawag na ribbon yan yung, mga, yung ribbon na yan ang nilalaman niya pictures, tools yan, yan ang tawag dyan Ito naman, sa baba niya, meron siyang panels. Yan, draw panels hanggang view panels. Yan, may mga gamit din yan. Start and drawing. O, oh, ito yung pile tabs. Yan ang tawag dyan, pile tabs. Halimbawa, uh, ang pile name mo dyan, architecture, electrical, mechanical. Yan, dyan siya lalabas yung mga file name ng ano ng uh, drawing dito sa may right side naman ang tawag dito visualization tools usually ginagamit kasi to sa ano eh sa 3D so pag natapos na tayo sa tutorial sa basic tutorial nakarating na tayo sa 3D i-explain ko sa inyo kung anong paano paggamit nito ito ang tawag dito view cubes Ito naman, navigation panel. So, 
dito sa baba ito nakikita nyo na to ang tawag dito command window so, halimbawa gagamit ka ng keyboard command dito nyo lang itatype sa command window itong x and y ang tawag dyan uses icon So, meron siyang horizontal and vertical X and Y. Okay. Ito namang nasa gitna, ang tawag dito, workspace. Dito na tayo magdo-drawing at mag-e-edit. Yan. Okay. So, let's start. Okay, guys. Start na tayo sa pag-create ng line. Punta tayo dito sa draw panel niya. Click line. Sabi dito, specify first point. Click first point. Then, second point. So, nakakreate na tayo ng line. Then, punta tayo sa command uh, window niya. Tuturo ko sa inyo yung shortcut na command ng line. Type nyo, L, shortcut ng line. Then, specify first point and second point so nakakreate na tayo ulit ng line ngayon uh, click nyo yung ortho mode F8 ortho on nyo click nyo to or F8 dito sa keyboard nya then command ulit tayo ng line sa command window nya, shortcut nya L then enter specify first point kita nyo hindi na sya nag incline diretso na sya o, halimbawa gusto nyo ng 5 meters or 10 meters so maglagay tayo ng distance, 10 meters halimbawa hmm. kita nyo Ngayon, para malaman nyo kung tama itong kinereate natin na line, command kayo ng DI. Ibig sabihin ng DI, distance, then, space papers point, at second points, dulo sa dulo. Kita nyo, 10 meters ang lumalabas, so, ibig sabihin, tama yan. Or, pwede rin yung tignan sa properties nya, command kayo ng MO shortcut ng properties click nyo itong line yun makakita nyo ting length nya 10 meters ok so nakakreate na tayo ng line ngayon create naman tayo ng polylines itong polyline ang sabi nya dito is specify start point so specify first point second point third point and fourth point then escape nakakreate na kayo ng polyline yung polyline ang pagkakaiba ng sa line itong polyline buo yan eh tapos itong line pag gumawa ka ng tuloy tuloy na line halimbawa Gagawa ko ng line na dire-direcho. Makita nyo, ito putol-putol. Line yan. Pero sa polyline, kita nyo buo. Okay? Napagkaiba ng line at saka ng polyline. Pero pares pa rin yan na line. Ngayon, punta na naman tayo sa command window. Shortcut ng polyline. Command ng polyline na shortcut, PL. Enter. Then, specify first point. Ganun din. Pares pa rin. Click nyo yan. Click again. Click again. Click. Click. So, escape. Nakakreate na tayo ng polyline. Ngayon, gusto nyo uli na uh, may distance at saka straight horizontal and vertical line lang siya. Ngayon, i-click nyo tong again, itong ortho mode, ortho on nyo, 
और कीबोर्ड एप एच यान क्रेट नताय नंग पॉलीलाइन टाइप नो ले पी एल शॉर्टकट नंग एंटर देन स्पेसिफाई पर्स पॉइंट हल्ले बावा दी तो हल्ले बाग गुस्से नो ना लेंथ ना टेन मीटर्स देन टाइप नो टेन एंटर देन दी तो हल्ले बावा फाइव टाइप नो फाइव एंटर अनादर पाइप बोले एंटर पाइप बोले एंटर देन पाइप एंटर सो नगा क्रेड ना ताई नंग पॉलीलाइन ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लंग शा सी यान यान ना पगकाइबा ना पगकिनीलिक नियोंग ओर्टो ओन straight lang siya. Naglalaro lang siya sa X and Y axis, horizontal and vertical. Okay? Okay guys, gawa naman tayo ng circle. Punta tayo sa draw panel niya, click nyo yung circle. Then, specify center point ng circle. Yan. Sabi niya dito, diameter. Nahanap siya ng diameter. Halimbawa, 10. So, yun 10 na diameter, yung kalahati nun, itatype nyo. Radius nya. Uh, 5. Kasi, 10 yung diameter nya. So, yung kalahati, 5, di ba? O, type nyo, 5, then enter. Ngayon, para ma-check nyo na tama yan, mag-DI kayo, distance, uh, punta kayo sa quadrant nya na end to end, Tsaka, quadrant sa end din. Kita nyo? 10 meters. Tama, di ba? Or, punta kayo yung annotate. Nakita nyo dito, diameter. Yan. Click nyo yung object. Yan o, lalabas nyo. 10 diameter. Pag-check ng tamang diameter. Then, escape. Ngayon, punta naman tayo sa command the window nya, yung shortcut ng circle. Type nyo, C. Kita nyo, lumabas, circle. Enter. Then, specify first point, center, ganun din. Gahanap sya ng diameter, halimbawa, 10 meters uli. So, type nyo, kalahati ng 10 meters, radius nya, 5, enter. So, nakakreate na tayo ng another circle. Okay? Art naman, specify start point, art, click specify first point, second point, and third point. Yan. Nakakreate na tayo ng art. Sa command window naman niya, ang shortcut niya, ARC ARC command ARC enter art then specify start point first point second point and third point okay ngayon paggawa ng rectangle to sabi niya dito, specify first point or corner point. So, halimbawa dito, first point niya, corner point niya yan. Then, another one, second point, another corner, click. Oh, nakabuo na kayo ng rectangle. Sa command, uh, command window naman niya, type niyo, REC, REC, rectangle. Yung short na command ng rectangle. R, E, C. Kita nyo? Rectangle. Ayan o. So, enter. Okay? Then, specify first point. Corner. Ayan. Ngayon, dito naman, magbibigay tayo ng distance. Halimbawa, ang 
x and y nya so halimbawa horizontal nya gusto nyo ng dimension na 10 meters uh, man, uh, mag type kayo ng at at then uh, yung horizontal nya na 10 meters then kama tapos yung 5 meters naman na vertical nya para makakagawa tayo ng rectangle na 10 by 5 na may distance so type nyo type nyo 5 so makagawa na tayo ng 10 na horizontal and 5 na vertical ngayon para makita nyo na siya, tama siya uh, command di ulit distance nya specific first point dito sa horizontal na 10 meters first point and second point so 10 meters siya ito nyo 10 meters then horiz uh, vertical nya di ulit distance then click nyo yung end point and end point oh. then meron siyang 5 meters ok nakakreate na tayo ulit ng rectangle ngayon meron tayong ellipse center ok gawa tayo ng ellipse o, paggawa ng ellipse sabi niya dito specify center or ellipse ok click natin tong first point and second point then third point nya sa vertical di, uh, distance uh, ano vertical uh, line nya para makapag create ng ellipse then click so may ellipse ka na ok then polygon yan gawa tayo ng polygon so polygon halimbawa uh, sabi niya dito gusto niya ng 6 uh, sides halimbawa gusto mo ng 6 sides so type mo 6 enter specify center point so ito center point now meron dalawang klase kasi na option siya incline at saka Ah, inscribe in circle at saka circumscribe about circle so doon muna tayo sa first yung inscribe in circle ngayon uh, type nyo i enter ngayon specify radius of circle halimbawa yung kanina 10 ba? so kalahati nung Nung 10, 5. So, ganun din. Type nyo, 5. Hmm. Nasa loob siya ng circle. Okay? Ngayon, uh, sa command, ano naman, command window naman niya, yung uh, shortcut ng polyline, P-O-L, polyline. Then, enter. Then, enter number of sides. So, halimbawa, gusto nyo 8. So, type, ilagay nyo 8. Enter. Then, specify center point. Click yung center point. Then, circumscribe about circle naman tayo. Ngayon, click naman natin yung C. Enter. Ngayon, hinahanapan tayo ng radius niya, ng circle. So, katulad ng sinabi ko kanina, meron siyang 10 meter na radius itong circle. Uh, kalahati niya, so 5, para makuha mo yung radius, enter. Okay, yan ang pinagkaiba ng I at saka sa C na polyline. Nasa labas na siya ng circle. Okay guys, 
Ngayon, meron siyang axis na end. Ito, ellipse din to eh. Bawa, uh, gusto nyo dito sa tie na to. O kaya dito. Hmm, sabi niya, specify end point of ellipse or center. So, click nyo tong end. End of axis. Ayan. Op, makaka-create na kayo ng circle. Ay, ng ellipse. Okay. Okay, guys. So, hanggang dito muna tayo. Okay, guys. Uh, hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. So, sa susunod, uh, tuturo ko naman sa inyo ang paggamit ng move, copy, rotate, mirror, stretch dito tayo sa modify panels so sana may natutunan kayong araw na to so uh, kung nagustuhan nyo uh, don't forget to like, comment, subscribe and uh, hit the bell all para sa inyong latest na tutorial video salamat guys